We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. CZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandito, 810 a.m. <laughs> Kasama si Atoni Nikki De Vega at Atoni Carlo Nicolás sa man sinasabitin ang inyong mga tanggungan ukol sa batas na bibigis question at kaakibat sa bawat mukha ng buhay, buhay at batas. Tuwing matis ng hapon, dito lang sa DCRJ, 810 AM, ang Radyo Banbay Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot sa mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po si Atty. Nikki De Vega at absent po ngayon si Atty. Carlo Nicolás dahil nagihiring siya sa Bacolod. But anyway, don't worry po, meron po tayong special guest dito na tutulong sa atin sumagot sa inyong mga legal na katanungan. Sa mga tagasugit po natin nakikinig, alam niyo po na naglalaan tayo ng araw para sagutin ang mga tanong ninyo. Kasi siya na rin po sa iba na hindi na namin na nasama ang tanong kasi medyo marami po. Pero wag ko kayo mag-alala. Talagang pinipilit namin sagutin kung hindi man na yun, sa susunod natin mga episode, sasagutin natin ng uh, inyong mga tanong. no At uh, syempre, kung kayo po ay walang radyo, maaari nyo kami mapanood uh, live streaming sa Facebook page ng DZ RJ 810am at saka sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Ngayon nga kasalukuyan yung sinishare ko. Ayun ko kung na-share ko. Alam mo kasi medyo may katandaan tayo. At hindi natin alam ang mga technology na paano ba ma-share. Uh, baka pwedeng dito sa tech i-share mo sa Ang Buhay at Batas na Facebook page itong live video. No? Nagpapatulong tayo sa mga millennial. Pagdating sa mga ganyan na uh, mga usapin. Wala nga kung Anong Instagram? Ewan ko kung update kayo sa ganyan. Mga kaedaran ko, ika nga. Kung meron ba kayo mga Instagram? Uh, meron ako Facebook, meron ako Viber. Pero parang hanggang doon lang yata ang kaya ng um, kaalaman ko. Pero yun, marami na rao. Meron ng diba, Instagram o kaya sa US. Yata pa instead of Viber, signal lang gamit nila. Talagang uh, medyo uh, andami-dami ways para makontak, para makapag-share no, sa mga tao. Anyway, uh, kung gusto nyo rin po magtanong live, pwede kayong tumawag sa 895-4460 or 897-8374. Ayan. So, simula na po natin, katangin ko po ngayon, hindi po si Atty. Carlo Nicolas, pero isa rin pong makisig na Atty. ang tutulong sa atin sa pagsagot ng legal questions. At syempre, ang ating Atty. ay talagang big time itong kasama ko. Siya po ay isang partner sa law office ng Quizon, the Ginod uh, Mendoza Martino Law Office. At siya po ang department head sa College of Arts and Sciences ng Department of the Legal Management. No? Kaya yung mga gustong mag-abogado, kasi maraming na prilo, ika nga, ay polsay, o kaya filo, o kaya legal management. No, so, sa so mga nangangarap na maging abogado, boss, stepping stone nyo dyan, undergraduate course nyo is legal management. Eh, and dito po ang ating department head, no, na nagtuturo rin po ng mga subjects na labor, at saka obligations and contracts. So, tama-tama, kasi parang marami tayong tanong ukol dito sa labor. So, hindi ko nakatagalin. Welcome to the show, Attorney Mike Dagino. Attorney Mike, kamusta ka na? Hi, Stephanie. Good afternoon, Nick. At saka magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa inyong programa ni Carlo. Pinshit na rin 
natin hapon pero sana masagot din natin yung singgaling ng pagsagot ni Carlo. Naku, kayang-kaya mo <laughs> eh, na tour ni Michael. Alam mo naman eh. Uh, nagtuturo ka. Kami ay labor kasi alam ko maraming inantabayan na talaga yung usapin ng contextualization. Ah, Maganda kasi mag-clarify tayo dyan kasi maraming uh, kumbaga ba eh. Kasi kung nanonood kang ng news, hindi naman kasi lahat ng news ine-explain hmm. yung aspeto ng batas. Basta sinasabi lang bawal, hindi nila alam na kung bakit bawal. Diba? Kung bakit oh. bawal, hindi bawal lahat. Di ba? Oh. May ganun mamaya. Hmm. Hindi, hindi dahil... lahat ng contractualization ay bawal. Ayun. Mamaya talagang pag-uusapan natin yan. At uh, simulan natin no? sa unang tanong. Okay. From Salome. Hindi na po babasahan yung mga buong sa kasi syempre iba gusto nila anonymous at para hindi makilala na kung sino may problema sila di ba baka malaman ng kapitbahay yung kwentong buhay niya ayan from Salome mapagpalang araw po at Tony kasi po magdadalawa taon lang napatay ang asawa ko lagi pong hindi natutuloy ang hearing bali po sa March 19 daw po ang isa uh, ang hearing hindi ko po alam kung anong proseso ang dapat gawin para makulong ang taong naging sanhi ng pagmamatay ng asawa ko. Parang wala lang po sa nakapatay ang hinawa niya. Kakamustahin pa ang anak ko, parang nakakaloko. Napakahirap mong magpakatag sa mga pagsubok sa buhay. Sana po, ikaw na po ang gamitin ng Diyos para ako'y matulungan na makulong ang taong naging sanhi ng pagmamatay ng asawa ko. Salamat po. God bless. Nak- Ah, uh, pagdolen sa Salome, ang hirap talaga no. Or ni Mike na pagka iyong minamahal sa buhay ay namatay and worse, victim of violent crime. Oo, oh, 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 oh. pero <laughs> nagulat lang din tayo ni no, na mabagal pa din yung takbo considering na mayroon na tayong continuous trial act na pinapatupad ng Supreme Court yung continuous oh, trial. Ano continuous trial kasi uh, noong panahon talaga mabagal pang kaso oh. pero may reform ang ginagawa na tinatawag na continuous trial. Sige. Ang, ang continuous yun. trial ito yung pagsiset ng korte ng medyo mas mabilis na trial dates dun mm-hmm. sa mga kaso um, at pinagpabawal din niya ang mga kaibigan mong motions na nagpapatagal sa sa pag-usad ng kaso. Sa ang continuous trial mga isang taon pa lang nata itong itong ina-implement ng Supreme Court. Pero mapapansin mo ni kasi ako nagihiyang ako almost on an everyday basis ano. Ah uh, mapapansin mo na may mga judges talaga na mabibilis ang mabibilis ang takbo ng ng kaso. In fact, mm-hmm. meron nga akong isang kaso diyan sa Caloocan na yung judge nagsi-set ng hearing morning afternoon. Pag di kita natapos ng umaga, itutuloy niya sa afternoon yung, yung kaso. Aba, kaya mas sipag yun ah. Oh, sipag judge. Kaya uh, eto at least may setting siya ng March 19 2019. May natatagal na ko dito sa setting na to. Pero siguro oh. kung simulan to, makapag-arrange siya ng March 19, 2019, ay baka magtuloy-tuloy na ang ang trial dates ang ibibigay na trial dun sa dun sa para sa asawa niya. Oo, oh, oh, kasi ito attorney Mike, bakit pa ang bagal umusad ng isang kaso? Um ito kasi hindi From yun, perspective of a lawyer oh, para maintindihan niya kasi paminsan ano yung setting pero from perspective in the judiciary, bakit ba nang mabagal? M- mabagal kasi lahat naman bibigyan ng oportunidad na makapagpresenta ng ebidensya. Kunyari, pagkatapos ng arraignment, magpipag-trial. Pagkatapos ng pre-trial, magta-trial. So, mahaba pala ang Mahaba proseso. yung proseso. Kasi bawal din naman na ikulong na lang ng basta-basta. Nang hindi nakikita ano yung, kung ano yung ebidensya ang ipinasok ang ebidensyang ipresenta. Tapos pagkatapos mong magpresenta ng ebidensya nyo, eh, magpipresenta din ang akusado ng ebidensya naman para sa kanya. So, oh, oh. Uh, the court gives lahat ng parties an opportunity na magpresent ng, ng kanika nila. Yan ang tinatawag ng due process. Yan ang due process kasi. Diba? Oh. Hindi yung oh, binabaril ka nila. <laughs> Pero medyo nakaka, oh. pag ikaw kasi yung nag-uusig po, ikaw yung pamilya ah. ng biktima, medyo nakakawalan kasi ng patience na, na ma-reset yung kaso. Na ma- Tsaka na imagine, na ma- yung asawa mo, pinatay, oh. di ba? Alam mo, naranasan ko, nag-attend ako ng, uh, meron akong kliyente noon, yung anak naman yung pinatay. Ang awkward kasi, alam nyo ba, pag may hearing, naghihintay kayo eh. Oh. Pag may waiting kayo, tagal nyo sa labas o kaya sa loob ng courtroom kung binuksan na. Tapos parang pamisang katabi mo lang. At lalo na pag halimbawa bailable, mm. di ba? Let's say homicide, bailable, bailable naman yan. Bailable. Karapat mo 
lang, tapos parang feeling mo nakukut siya ka kasi ikaw yung nawalan, tapos nandun lang siya nakaupon, parang walang nangyari. Al- naintindihan ko yung sakit na nararamdaman tapos mo sa lumi. Tapos sabi dito, kinukumusta daw. Oo, oh. oh, parang parang wala-wala lang. I can understand, no? And panahon na ganito, talagang kakapit ka sa justice na sana magkakaroon ng hustisya ang ginawa sa iyong asawa. At uh, tandaan mo rin, ganito, pen, hindi natin kasi alam ang circumstances. Pag palaging nare-reset, nare-reset ng nare-reset yung hearing, sabihin mo, siguro, alam naman siguro ng iyong abogado at hindi nyo kasalanan ng pag reset you can invoke your right to speedy trial. ba diba? Na, ay hindi, balik na ako sado pa na o oh, oh. pag ako sado pa kasi tas postpone ng postpone pwede mong pa-dismiss mm. for speedy pero, trial pero kung ikaw naman ang, ang ano ang uh, kubaga pro, pro, nagpo-prosecute post- ng kaso uh, sila post- diba oh, so hindi mo pala ma-invoke yan mali mali, mali pa usapan <coughs> na-distract ako dun sa may icon na gumagalaw <laughs> sa harap but anyway yun yung ano dyan no? talagang pagpapasensyahan na lang natin ng proseso as lawyers we need that uh, with, with the continuous trial act uh, sana maging mas mabilis ang ang litigate ng kaso ng asawa mo. Hindi na ito para dati na umaabot ng sampung taon ng mga community Ayaw, cases. Oh, oh, Kasi ngayon eh. uh, inuuna talaga ang, ang community cases. Inuuna ang community cases where ang akusado ay nakakulong. Tapos sinusunod ka agad yung mga community cases na kung saan ang akusado ay nakakulong. Tapos hindi ni permit masyado ang ang postponement sa community oh, cases. Tama. Uh, sa civil cases, medyo maluwag-luwag pa. Pero sa community cases ngayon, medyo mabigat na uh, alam na judicial affidavit na. Ay, oo, may mga ganyan. Oh. Talagang uh, mas matrabaho rin sa atin. Mas so, matrabaho yun. sa abogad. Tapos ngayon nga, pin- sa continuous trial, Nick, kahit walang judicial affidavit, yung affidavit galing na complaint affidavit or reply affidavit dun galing sa prosecution, pwede na i-consider pwede na affidavit ulit. Diretso cross-examination na yung abogado nung, nung, oh. nung kabila. Kaya medyo welcome dito yung mga mga inintroduce na panukala ng Supreme Court kung paano papabilis ang ang justice system. At saka sa lume, at ang, uh, ang ibang judges rin kasi ang kasong hawak. No, may iba nga, ilang ano, kaya hindi nila natatapos na postpone or yung kalo nila puno. Kasi talagang lalo na dahil sa influx ng drug war, parang ang dami oh, yata ng drugs. Oh, 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 oh. Um, kung tingnan mo, mayroong isang court, it's 80 plus yung kaso oh, yung hihigil na isang araw. So, ang ang hirap na ang hirap na ma, ma- decision ka agad yung ganung kadaming mm-hmm. kad- kadaming kadaming kaso. Wala na ko rin na wala lang mama iba tayo. Nagihiring ako dati ng criminal case, no? Grabe pag may mga preso, dati yan, ganyan. Talagang paminsan katabi mo yan. Oh, katabi mm-hmm. ko yan. Eh tingin na tingin sa akin. Nagagandahan. Sabi ko ganoon sa <laughs> fiscal. Ano ba kaso nito? Na ako panyara rape. Ay na ako. <laughs> Just ko tabi ko paman din. Di ba? Tapos may isa ako inattendan. Sabi ko bakit hindi bakit merong harang, harang kami mga abogado. Merong harang kasi daw pala meron yatang isang convict na parang naasar siya sa abogado. Hinilaro ang buhok. Yung mahaba pa man din buhok ko. Sabi ko ganun pala yung ano na no. Pero may mga meron din naman mga yung mga nakikita niyo naka range mga mababait naman talaga kasi talagang they have to appear in their cases at uh, hindi naman kumbaga yung stigma ika oh. nga yun lang talaga syempre no kung babae ka katabi mo ino kusuhan ng rape medyo ay ko na nasaan na pantalon ko ganun na paisip ko but anyway sige i-greet muna natin si Garfield Stewart at si John Axel Marasigan si Chahin na sila Sabi niya, looking good at Tony. I love you for sure. Thank you. Si Ross, uh, Tony Ross, uh, Mendoza, Martino, is uh, watching. Kaya gawin mo, Mike, partner mo. Oh, yan, sa okay. Sabi niya, wala pa daw, pero andyan na, di ba? And I'm Saga is, uh, uh, sabi niya, hi, Sir Mike. At tag hi din si Sandy Pastoral. Ayan, okay. Hello, everyone. Ayan, moving to the next question. Mamaya na itong intellectual property. Ito lang muna. From Nard. Good afternoon. Po, Tony Nigga, Tony Carlo, ask ko lang po, ang asawa ko ay nag-work sa isang factory. Kaso agency may hawak sa kanila. Hindi po sila minimum rate. Nag-endo na po asawa ko last two weeks. Sabi ng agency, i-renew raw niya mga requirements niya. Ang kompleto na lahat ng requirements niya, tinawagan siya ng agency na after seven months, para siya makakabalik sa work niya. Ang tanong ko po, Tony Nigga, at Tony Carlo, Tama po ba ang ginawa nila sa asawa ko at sa iba pang kasamahan ng asawa ko? Salamat po sa pagsagot. 
wala lang nakasulat dito no kung gaano katagal yung asawa niya na nag-work doon sa factory. Mm-hmm. Kasi tingin ko ni kung ang trabaho ginagawa ng asawa niya ay directly related doon sa negosyo Oo. ng factory na yan. Ang asawa talaga niya ay labor only contractor and she be considered an employee of the factory. Oo, kasi ganito yan, di ba? Factory. Let's say, Oo. meron kayong mga ginagawa, ginagawa lang sa mga kung ano man, sardinas. Sardinas. Nagpapak ng sardinas. Kung ikaw yung packer ng sa, sardinas so, doon, hindi pwede, 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 pwede ganda sa agency. Right, Dapat, right. kailangan, irregularize ka ng company. So, ang, I don't know man natin magulo, oh, pero oh. maybe pwede nyo i-consider kapunta ng Department of Labor of, oh, oh. Uh, or kung ito, hindi, hindi siya pinag-report eh. Tama ba ang pagkaintindi ko? Kasi ito? nangyari, pa, oo, oh, oh, kasi... Okay, ito na lahat ng requirements, sinawagan ng agency na after seven months, punta kang NLRC. Oo, oh, oh. ito kasi alam mo, di ba ang style nila, Atty. Mike, yung parang, nangyari may agency, kung oh. kung sila empleyado doon. Ang mangyayari kasi empleyado na, empleyado, empleyado hmm. na agency, mama, explain natin yung talagang part-time oh, relationship. Oh. Oh, oh. Nga, sa contracting hmm. para ba hindi ma-regular pero gunner the base na ganyan oh, oh. Na style kasi natik-tik na yan ng gobyerno di ba oh bawal to ba- bawal to uh, ang ang pwedeng gawin dito mag mag-file ng complaint for illegal dismissal isama ang oh, oh. isama ang factory at isama ang agency doon sa doon sa kaso niyo kasi ang ang Ultimately, ang deklarasyon dito ay empleyado ka dapat at dapat kang i-consider ng empleyado, na empleyado ng factory. factory. Hindi ng agency pero ng factory. Ayun. Then kasi mga style noong unang panahon, di ba mm. kunwari may agency. Pero since kung ang ginagawa, let's say, ang ginagawa ng asawa ko is necessary and desirable in ordinary course of business, Dun, na, oh. ganyan. Ano bang, ano bang example niyan? Kanyari sa, sa paggawaan ng pizza. Kung ang trabaho mo ay gumagawa ka ng pizza or, or gumagawa ka ng box ng mga pizza or nakakat ka ng mga sizes ng pizza, necessary and desirable ang trabaho oh, mo oh. doon sa negosyo nila. Kung ang factory nito ay paggawaan ng sardinas, ang trabaho mo ay naglalagay ng sauce ng sardinas o kaya nagliligis ng lata ng sardinas, those are necessary and desirable. Oh, oh sa negosyo ng saldignasan. Kaya bawal ang agency. Oo. Oh, yung, yung uno din utob na yan. Oo. Oh, <laughs> yung yung sa negosyo yan. Yung usual ko yung business. Diba may ganyan? Kasi mamaya, ibang usap naman kung halimbawa sa factory tas may security guard. Oo. Oh, pag security guard din or tagalinis ka lang. Oo. Oh, oh. oh, pwede so, yung agency yun. So iba yung contract out. So mamaya ilalagay natin yung mga distinction sa panghuli no? para pa lecture sa atin ng kontri attorney Mike na professor ng labor eh medyo sasamantin natin ang ganyang mga aspeto so Nard sana nasagot namin nag thumbs up man siya so thank you <laughs> na gusto namin sagot okay from Carol attorney meron po akong problema na gustong idulog sa inyo about man na po na naiwan ng mga biyena ko patay na po yung asawa ko na kaanak ng mga yumao kaya parang gusto ang kinin lahat ng hipag ko, yung lahat ng lupa na iwan ng mga biyenan ko na supposed to be paghahatian na magkakapatid. Paano po kayo ang dapat doon? Wala po akong pambayad sa abogado, kaya wala po akong magawa. Help me po. Thank you in advance po. Ayan, Karo. So, mga naman. Ano, ang, ang property na po yung nag-uusapan dito, Nick, ay property ng in-law niya. In-law niya. Yung father-in-law at saka mother-in-law niya. Oo, father-in-law ah, and mother-in-law. Mm. Eh ngayon, b- bigyan na natin sila ng konting discussion sa mga succession. So, anong mangyayari pag namatay yung, let's say, magulang, di ba? Kanino mapupunta yung property? May, may mana dapat din yung asawa mga, niya, di ba? Oh, asawa. Oh. O, oh, let's say, patay. Let's see, yung, di ba, nam- namatay yung asawa niya. Asawa Tama, niya. Asawa oh. niya yung namatay na. Pero ang pinaghuhugutan nila ng diba? mana, yung sa magulang ng asawa niya. Ng asawa niya. niya. Oh, Ayan, so, tapos kinakamagkam daw ng hipag. Ano ang hipag sa sister-in-law? Sister-in-law niya. Oo. Oh, na, sister. Yung sister-in-law niya, anak ko ng, ng, ng asawa niya. Asawa. Ah, okay. Gets natin, gets. Ganyan, oh. ayun ang, mas madali kasi pag nag-i-drawing, okay, actually, drawing. Pag nag-explain drawing. na ako ng succession din na drawing ko. Pero pag usapan natin, yung basic na sa mana, let's say, o oh, sige, may mag-asawa, si Juan, tsaka si Maria, meron silang tatlong anak. Hmm. Diba? Pag namatay si Juan, kanino mapupunta yung properties niya? So, di ba, ang mangyayari mo na, kahate sa asawa. Sa asawa, sa asawa ni Juan. Si Maria. Si Maria. Tapos yung kahate. Pag-ihatian. Nung tatlong. 
nung tatlo at nung asawa. Mm. Oo, oh, so apat hahatiin yon. Sa pa- kung baga kung may drawing lang tayo. Oo. Oh, oh. Eh ngayon, let's say, both parents died, di ba? Mm. So lahat yon mapupunta yon sa mga anak. Sa mga anak. Ilan yung mga anak dito? Wala sa- Walang sinabi. Let's say, sina- sabihin natin. Dalawa sa- lang na. Sabihin natin, dalawa lang okay. sila. Kasi yung asawa niya, tsaka yung hipad niya. Hipad niya. Oo. Oh. Pag mangyayari nun, hati, hati sila. Mm, hati Ito, so, dapat ni share yung asawa mo. Okay? So, klaro yun. So, hindi makakamkam ng hipag mo lahat. Kasi equal share sila. Ito, tanong, eh, yung asawa niya, namatay. So, may karapatan ba tong si, ano ba pangalan niya, Carol, na bilang asawa, uh, na magmana. ba? Diba? Hindi nila binanggit kung meron siyang anak. Anak. Diba? Ay, presume na rin natin may anak. May anak. Na, presume na natin may anak. Diba? So, meron bang makukuha? Ay, namatay na yung asawa niya. Baka naman iniisip ni Hipag, ay, sa akin lahat. Kasi pati na yung kapatid ko. Uh, Tama ba yung kahipag? Baka doon yung gagaling ang perspective ng Hipag, Nick? Ay, well, mali doon ang Hipag. Mali, mali. Kasi, may karapan kayo ng anak mo sa share ng asawa, asawa. mo. Sa share ng... Oh, solo at lola nila, yung oh, yung oh, anak kayo. Diba? Oh. Kung baga, kayo ng anak mo ang magiging representative ng asawa mo sa pagmamana doon sa mga uh, ng uh, paghatian niyo ng iyong hipag. May diba? tisawa ko noon, sabi niya, elevator principle daw. Ano 'yon? Pag namatay yung asawa, you elevate into the right of the husband. Oh, 'di ba? Yung pala elevator principle. Yung <laughs> gagawin nila lang diba? 'yun. Mas naiintindihan ko kung Mas ano yun. Mas nang gets kasi gets may elevator. So, ibig sabihin, kasi kumukuha ka naman ng karapatan din sa asama mo. So, hindi ka mawawala. Kasi yung iba, baka akala nila kasi parang, ano namatay na yun? Wala Sana, na. Wala na sila eh. makukuha. Pag-misal ba sa mga drama movies, kapag <laughs> namamatay yung asawa may kaya, parang tinataboy na yung asawa, gano'n, at anak, naghihirap. Meron ka. Meron ka makakuha, Carol. No? In, uh, kung baga, in representation of your husband, of your eh, meron ka makukuha. At hindi pwedeng pang kami ni malditang hipag, <laughs> malditang sister-in-law. Gano'n kasi ang hirap pa. Kaya ito lang mga advice ko, ha? although hindi uso sa atin, yung mga may mga properties kayo, mag- gumawa na kayo ng will. Tapos pa-probate nyo na habang, ano sabi ng probate? Probate yung parang yung validity. O pa, sa court na valid will mo, ikaw yun. Kahit buhay ka, pwede mo pagawa yun. Yung actual na paghahati, eh, pwede namatay ka na. Pero that will help. Kasi marami kami nakawakang kaso. Ang saklap talaga pag ang mga magkakapatid nag-away-away at uh, dahil lamang sa lupa. It's always like that. Like, di ba? Para, para pera. Para natin ang, ang awayan ng magkakapatid papunta dyan. Tapos pag nag-away ka pang magkapatid tungkol sa property, very vicious ang away. Kulang oh. nilang mag, magtanggalan ng mata. Kasi uh, ma- marami silang pinaghugutan. I remember uh, two, three years ng associates pa ako na sobrang pag nag-away ng magkakapatid, parang pati yung past pain sila. Tama. Pabrito ka. Oh, lagi, oh, ganyan. Lahat, lahat oh. sinasama. So parang kaya ang, ang hirap pag, pag ma- property. Ma- Mabigat talaga. Ano? Pero na ako, inawa, ano, inawa ka kaso ng ganyan. Hindi ko nagsuntukan sa courtroom. <laughs> ako taga-awa pa dahil sa cliente. Kasi sobrang gigil niya ba? Oh, na gigil. sa kapatid na, na parang kung ano-anong pinagsasabi. Tapos mm-hmm. lalo na yung mga ganyan. Favoritism. Oh, Lalo na pains. Labas, eh. Hindi nilang lupa ang pinag-uusapan. <laughs> oh. <laughs> so suggestion ko, ano niya, gawa kayo ng will. Di ba as early as na. Oh. As early as na. Tapos paprobate nyo na rin para wala ng issue. At hindi na, kumbaga eh, nahihirapan. Kasi pag may mga napag-iwanan ka, oh. aside from estate tax, mm. di ba, yung babayaran na tax, eh, nahihirapan din sa hatian. Oo, oh, yung lahat ng mga may property, dapat mm. gawin yan. Kasi kung hindi mo yan ginagawa, ang hindi iman mo ay gulong sa pamilya mo. Yeah. So, it's, it's important that very on, uh, in IRS mo Okay, Carlos, sana nasagot namin ang iyong tanong. Okay, um, from Terry Lynn. Attorney, kas- kasal po ang kinakasama ko sa unang niyang asawa. At 15 years na po kaming nagsasama. Pwede na po kami bang magpakasal? Salamat po. <laughs> Hindi pa din eh. Oo, <laughs> alam mo, talaga ang dami akala nila. Yung para. Kasi nga naman, diba? parang pamisan common sense, isipin mo, parang years na kayo hindi nagsasama, parang separate lives kayo. Pero, ano, may ba siya magpapakasal? Hindi eh, kasi kailangan, bago ka magpapakasal, <laughs> kailangan ka munang ma-declare na single ulit. 
Mali-declare lang na single ulit yung asawa mo. Eh, siya pa may kasal. Hindi, yung asawa niya, di ba? Oh, Mali-declare oh. lang, yung asawa mo kakuha lang ng certificate of no marriage pa rin na nullify, na-annul yung previous marriage niya. Eh, pag hindi na nullify or ma-annul, hindi makakakuha ng sinumar yung asawa mo. Hindi kayo ma- mapapakasal. Ang problema sa batas na, hindi naman problema, pero yun talaga yung batas natin, uh, hindi tayo binibigyan ng karapatan na sabihin na nullified or annulled ang marriage natin. Kung wala lamang, pwede makapagsabi na nullified na or annulled ang uh, marriage. Hanggat walang deklarasyon ng korte na nullified or annulled yung marriage ng asawa mo, hindi siya mabibigyan ng certificate of no marriage. At pag walang certificate of no marriage, hindi siya kinoconsider na single under the law. At pag hindi siya single, bawal siyang pasal sa'yo. Ayan, magbe-break po tayo. Huwag ko yung alis. Babalik po ang buhay at patas. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is VOA News brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Jim Bertel. Deputy Attorney General Rod Rosenstein will meet with President Donald Trump on Thursday. The White House announcement comes days after the New York Times reported that Rosenstein last year suggested secretly recording President Trump and that he raised the idea of using the 20th Amendment to remove him from office for being unfit to govern. He's Sagar Mahani reports. The president's in New York for the UN General Assembly and a spokeswoman said he'll meet with Rosenstein when he's back Thursday. She says the two men had an extended talk today at Rosenstein's request following reports last week that he suggested secretly recording the president and using the Constitution to remove him from office. Rosenstein went to the White House today expecting to be fired. That's it. Sagar Mahani. I believe that accountability needs to start now. I think that the confirmation of Brett Kavanaugh will um, set a precedent for lack of respect. A young protester outside of the Supreme Court in Washington speaking out about the pending vote for nominee Brett Kavanaugh. U.S. Donald Trump, U.S. President Donald Trump, continues to support him despite a new allegation of sexual misconduct. The New Yorker magazine reported that two U.S. senators are investigating a woman's charge that Kavanaugh exposed himself at a Yale University dorm party in the early 1980s. Trump addressed the allegations from New York, where he's attending the U.N. General Assembly this week. For the people that have the woodwork from 36 years ago or 30 years ago, and never mentioned it, all of a sudden it happens, in my opinion, it's not political. Kavanaugh has denied this new allegation in a statement released through the White House, calling it a smear, plain and simple. For all the latest news, please visit us at voanews.com. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com slash DZRJ 810 AM. Roger Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kisala ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Nagbabalik po ang buhay at batas. Ako si Attorney Nikki De Vega at kasama ko po ang bilang guest. At humahalili po kay Attorney Carlo Nicolas si si Attorney Mike Dagino. Welcome again, Attorney Mike. Salamat, Nick. Salamat sa imbitasyon. At nako, ito talagang marami tayong sinasagot ng mga tanong. Kung nais niyo pong sagutin namin ang inyong mga legal na katanungan, maaari ho kayong mag PM. Punta kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Paras. Pwede kayong mag-private uh, message o pwede din mag-comment. Ayan, yung iba kasi nag-comment din. So, <laughs> in-entertain po natin yan. Now, let's move on to our next question. Galing ito kay Nelly. Hello po, attorney. Gusto ko lang po sana magpa-advise sa inyo kung ano po ang dapat kong gawin. Kasi po, inadap po ako ng uncle ko na nasa Amerika 1994 po at hiwalay po sa asawa niya nung inadap niya ako. Nag-deny po ako sa US, paaga po ako nag-asawa, kaya hindi na ulit final na ang kakong papers ko sa US. Noong po mga 2003 ata po yun, nag-asawa ulit ang uncle ko na mas bata. At meron po siyang isang anak. 
Pero po, in-reverse po nung babae ang uncle ko. Ngayon po, 85 na uncle ko at yung pong babaeng sinususunan ng uncle ko na ibenta ang mga properties ng uncle ko dito sa Pilipinas para maibigay yung pera na napagbentahan sa anak nila. Upo, wala as in po walang ibibigay sa akin. Wala po ba akong karapatan at warning na magklamo? Or wala po ba akong habol? Yung uncle po, ko po kasi ay ulyani na at galit po sa akin kasi nga maaga po ako nag-asawa. Pag po ba gumawa siya ng last will niya, talaga po bang wala na akong karapatang manghingi rin ng para sa akin? Sana po matulungan po ninyo ako kung ano pong dapat pong gawin. Legally adopted po ako. Alido po ng uncle ko ang ginagamit ko at nasa akin po lahat ng adoption paper. Salamat po. God bless. Ang ang kwan natin dito, ang nagsulat si Ma'am Nelly, yes. uh, legally adapted to at pag legally adapted dito sa bansa natin, you rise to the same uh, rights as a legitimate child. child. So kung ano yung karapatan ng isang <laughs> ng isang bata na pinanganak na lihitin mo, ay siya yung karapatan ng legally adapted child as regards the adapter, oh, as regards dun sa dun sa nag-adapt sa kanya. Kung anong karapatan ng isang legitimate child? Doon na, na sa adapter. Oh, doon sa adapter. Wala siyang karapatan mag-manya doon sa hindi nag-adapt sa kanya. Yung lolo, oh, yun. lola, yung... Oh, yun yung distinction. Oh, yun yung distinction. Pero doon sa nag-adapt sa kanya, in this case, yung uncle niya na in-adapt siya noong 1994 at proper ang documentation papers niya sa adoption, talagang na-adapt legally, lahat ng karapatan ng isang legitimate child ay meron si Ms. Nelly. Oo. So, i-clarify natin, hindi po kita ampun ka, ibig sabihin wala kang karapatan. Apo. Basta legal ang adoption. adoption. Talaga may court order, legal ang adoption. Eh, magmamana ka. Dahil taray mo yun. Ito, the oh. law will treat you for all intents and purposes as a child. Right, right. Nung yun, ito, dahil tatanong siya. Kasi buhay pa naman ng kanyang tatay. Di ba? Oh. Meron ba raw siya, pwede ba niyang pigil? Years old Pwede ba niya nga, ano? Kasi ganito yan. At ang rights to succession, eh, pumapasok lamang pag yumaon. Mm, tama. So, in the meantime, kung property yan ng uncle niya, pwede niyang gawin kung anong... No, de, basically... Kung pro property ng adapter niya, o yung oh, uncle niya. Uh, uh, uncle kasi tawag niya. So, uh, ad adapter na lang tawag natin. Uh, uh, property uh, ng adapter niya. Siyempre, buhay pa siya. Kahit ano gusto mong gawin sa property mo, di ba? Kasi yung right niya. O no? oh, in Kuwait, right pa lang na wala kayo yun eh wala pa so pwede niya uh, uh, galawin ibenta yung property kasi buhay pa siya iba, uh, Oo. ngayon ang tanong niya igalit sa kanya kasi maaga daw siya nag-asawa so unique na sana may halo kayo yung adapter niya 85 years old ulyani na baka din na bumalik ng batsa para mag magbenta ng property so, yun nga <laughs> yun yung maigi kaya ano eh ang hirap yung sitwasyon ito kasi tanong niya raw kung sa will kasi gawa ng will ah, pwede ba siya matanggal doon sa atin ah, sa bansa natin may grounds for his inheritance di ba pero hindi naman basta-basta meron niya nagbawa nagtangka ka na gumawa ng krimen laban doon sa tumatuhay ng ng, uh, ng adapter o kaya let's say maltreatment by word or by deed baga ginawa mo yun or kaya meron pang adultery or kung binish with the spouse or the adapter. stator o yung adapter dito so hindi naman yata makaklassify na maltreatment At by saka, word by deed yung ginawa mo Nick, importante din masabi natin na pag i-disinherit siya o na-separate proceeding to ha i-disinherit siya pwede nang i-contest ang disinheritance uh oo -oh. uh -oh. so uh, as of now naman I don't think na gagawa ng act yung adapter mo to disinherit you kasi 85 years old at wala siya dito sa Pilipinas uh -oh. na, na gumawa ng yung mga ganyang na, ano proseso. Uh, proseso. Ang problema kasi dito um, sinusunsulan. Diba? Uh -oh. Usually ganyan eh. Uso yung gano'n na parang uh, yung pinag uh, sasamantalahan ang uh -oh. old age. Diba? Ang, ang problema din natin really, kasi 85 years old yung ang yung adapter mo, tapos pwede pa siyang dispose ng property. Mm -hmm. So, ang fear, ang fear lang na worst case scenario sa iyo ay i-dispose ng uncle mo ang property niya, ang properties niya while, ay, ang adapter mo, while buhay pa siya. Oh, Kasi kung mangyari yun, valid yung mga transactions niya dun sa property niya. Mm -hmm. Ang best case scenario, hindi naman natin pinagdadasal na mamatay yung, oh, oh. yung, yung adapter <laughs> unique, no? Uh -oh. Pero yung best case scenario ay 
Uh, kung yan, mawala na siya sa mundo. Tapos, uh, kasi may kapatang ka talaga mm-hmm. na sa mga properties na yun as a legally adopted child. Uh, ang kapatan mo is the same as the legitimate child of your uncle, of your adopted. Ayun. So, assert mo na lang ang right mo when that time comes. Okay? Nelly, next question, anonymous. Hi, good morning po. Itatanong ko lang po, may nakukulong po ba sa utang sa lending? Mm. Wala. Ayan. Yan mag- gustong sagot ng mga tao. <laughs> walang kulong sa utang. Totoo yung sabihan, walang kulong sa utang kasi sibil ang obligation. Sibil Saan na. may kulong, Nick? Pag Ayan. sa utang. Ayan. Nagkakaroon ng kulong pag medyo magulang din yung mga naman magulang. Medyo <laughs> alert na rin. <laughs> so, it's a straight term na. Totoo medyo, naman eh. <laughs> Ito na rin yung mga nagpapautang. Yung mga nagpapautang ngayon, nag- humihingi sila ng post-dated checks. Check. Yeah. So, mm-hmm. pag nag-issue ka ng post-dated checks, the bounce yun, yun, medyo criminal yung, yung liability. Pwede yun. Pero so, you must understand na ang pinapanish dyan na criminal, hindi yung pangutang mo, kundi yung pag-issue mo ng worthless na check. Yes. Kaya ang sabi ng batas, ang check daw is the same as a cash. Yun yung assumption ng batas na pag nag-issue ka ng check, may pera talaga yan. Dahil wala lang niya mo yung assumption na yan dahil nag-issue ka ng check na wala palang laman, dun ka kinakasuhan ng kriminal. Hindi dahil sa pangungutang. Lala ko na naman yung sa law school. Luzano versus Martinez, the Gurawa men. I read of the offense. It's the issuance of a worthless check. Pero wala ko nung sa utang lang, ha? Kaya, uh, pero wag samantalahin. Bayaran ng utang. <laughs> <laughs> hindi porket walang kulong, hindi babayaran. Okay? Alright. And this is from Bominer. Ganang tali po. Itatanong ko lang po kung ano po ang batas para po sa informal settlers. In, uh, informal settlers kasi po kami dito sa Batangas City at balak po paalisin. At ang doon tinitirahan po namin ay lupa po ng city government. Wala po kami sa location at bibigyan lang po kami ng monetary compensation na 30,000 pesos. Ano po dapat po namin gawin, ma'am, sir? Ayan. Nick, ang maganda dito sa, sa question or sa query ni, ni Dominar ay nag-make siya ng distinction na, na ang tinitirahan nila ay lupa ng city government. Oh, buti, ang, oo. Iba kasi sagot. Pag, uh, ano, eh. pag ang tinitirahan nila ay private property, papaalisin, papaalisin lang talaga kayo ng wala. Papaalisin lang. Pero ito, dahil city government yung may ari ng lupa, may obligasyon ang ang gobyerno na either magbigay either ha either ibig sabihin ng pipilian nila either magbigay ng relocation o magbigay ng 60 60 days worth of daily wage nila ayun so or yun or, so, or. so baka yun kaya in-offer sila ng 30,000 30, pesos so uh, yun na nga no baka yun, walang mahanap na relocation, relocation. site so in-offer sila ng compensation so yun ang maano mo is to take the the, uh, the, the offer, offer. Oh. and uh, find the place. Marami namang mga socialized and low-cost housing rent. Oh. Makapag-apply ka, gamitin mo yung 30,000 pesos na yon mm-hmm. para magkaroon ka rin ng sino ba naman ang hindi nangangarap. Magkaroon ng sariling bahay at lupa. Oh, gusto ko lang din i-emphasize it, no, na um, ang, ang problema kasi pag informal setters tayo, wala tayo dito lang sa lupang tinitalahan natin, hindi natin siya pag-aari. Kaya medyo hindi full, kung limited lang na rights ang binibigay sa atin ng batas. Ang rights na ito <laughs> ay napakaloob sa Lina Law. Yes. Yung Lina Law, um, ang nag-require sa, gover- uh, sa, gov- uh, sa government na pag may formal settlers dun sa government land, uh, obligation ng gobyerno na either magbigay location site or pagbayad ng 60 days worth of daily wage dun sa mga uh, informal settlers Ayan. nito. Kasi naman, dapat talaga nakofocus tayo ang government natin no? sa alleviation of poverty at kasama na dyan, hindi housing. lamang sa pagkain, mga basic needs natin, pagkain, housing, di ba? Ako kaya, kailan pa, kailan lang ako nakabili ng bahay ko? <laughs> Alam mo yung tagal ko na abogado, lang ako nakabili. Kasi talagang pangarap yun ng bawat oh, isa oh. na magkaroon ng bahay at lupa. Okay? Next question from Prince. Good evening po, attorney. Magtatanong lang po ako about sa hindi pag-sustain ng ama ng anak ko. T.Y. po. Ama ng anak niya. So, ganito. Ang, ang maganda naman, basic yung, di ba, Mike? Regardless of whether married kayo o hindi. Mm. Pag-anak mo yan. Pag-anak yan, may karapatan na sustentuhan. So, Nick, dapat recognize. Ha? Kasi pag hindi recognize, 
na ano niya eh kailangan mo muna ng uh, kailangan muna ng proof na dahil pag ito recognize na man sa birth certificate pinalmahan yung affidavit at most likely wala namang issue sa recognition uh, uh-huh. kailangan sustentuhan ng sustentuhan ng ama yung mm-hmm. yung anak niya at kasunod sa patas natin na sa paghihingi ng sustento dalawang factors para sa kanya kino consider mm-hmm. yung unang yung kapasidad ng hihinga ng support ay yung kapasidad ng bigay ng support titingnan din kung magkano yung income niya mm-hmm. uh, magkano yung kinikita niya sa isang buwan ano yung hanap buhay niya at yung pangalawang ano tinitingnan ay yung needs ng ng humihingi ng support so kung ang anak mo ay 2 years old pa lang hindi yan para ng needs na kung ang anak mo ay uh, senior high school na or naka college na sa lasal mahal mahal kaya ng gatas yung baby ko parang naabot yata ako ng 6,000 isang buwan gatas lang ano bang pinapainom na gatas mo dyan <laughs> normal na gatas ang lakas kung lakas kaya pa lang may iba lang kung breastfeed kasi lakas na ang well, gatas maganda daw ang breastfeed daw niya eh. Ah, eh, wala nang nagtatrabaho tayo. <laughs> Don't judge me. Ay, trabaho. Okay lang. Hindi tanggap ko na naman 'yun eh kasi ganun talaga oh. boy na isang working mother. So, oh, ayun, two, yun yung dinidinig. So, may kalapatan ka, may kalapatan ka ng ng support. And ah uh, ah uh, sana hindi maging dahilan 'yon na dahil medyo tedious yung process, ay hindi ka namang hingi. Dahil isipin mo, ang support na yan hindi yan para sa iyo, support na dapat yan para sa anak. So, i-aim mo yun for, for your child. Pwede ka magsimula sa pagsulat ng demand letter. Ipareceive mo, sulatan mo na ito yung mga pangangailangan ng anak niya. Mm-hmm. Ah, anak niya pa rin ako naman pala. Tapos sabihin mo, ito yung, ito yung hinihingi. Para pag dumulo, ah, hindi pa hindi niya pakinggan at dumulog ka sa abogado, may dokumento ka nang ipapakita sa, sa lawyer mo. Ayan. Okay, next question from Nesil. Good afternoon po, Torni Nikki na Torni Carlo. Anong gagawin ko po para malipat ang apelido ng tatay sa anak? Hindi pa po kasi kami kasal ng asawa ko nung pina- pinanak ko po ang panganay ko. So I will assume itong bata, eh, siguro mag-boyfriend, girlfriend sila, nabuti mm-hmm. siya, nanganak siya. So, oo, oo. Tapos afterwards, after mga anak, nagpakasal sila. sila. Ito ang classic case na tinatawag na legitimation. Di ba? Legit- ang tawag dun sa batas, ang anak mo, legitimated. 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 Kasi meron, di ba? Uh, legitimate, legitimated, illegitimate. illegitimate. Pero ang maganda sa legitimate, yung karapatan niya, same as, as legitimate. legitimate. Tsaka medyo, uh, pag punta kang, sa, punta ka sa proseso ng legitimate, madali. Pupunta ka lang kasi ng, ng civil registrar, ipapakita mo yung proof of marriage niyo, yung marriage certificate, tsaka yung birth certificate ng bata. Sila na yung mag-aantik niyan. Oo, administrative lang. Administrative Yan lang. Hindi ka pupuntang korte para mag-file ng petition. Madali ang ipalipat to. Kaya, Miss Nicelle, kung kikinig ka sa amin ngayong hapon ito, ang gawin mo lang ay kunin mo yung ESA copy ng marriage contract mo, yung PSA copy ng birth certificate ng mga bata, at pumunta ka, ay, ng mga bata, ng bata, at pumunta ka ng um, civil registrar for the annotation. Madali, alam madali mo, ay friend natin, kasi alam mo, tayo old-timers, di ba? SO dati. Ako nga. And SO, eh, recently, ilang years ago, hindi na po National Statistics Office. Pinalitan, ginawa ko. Philippine Statistics. PSA, Philippine Statistics Authority. Uh, 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 authority. authority. PSA, uh, so, medyo, huwag kayong magtataka. Kasi, ma- ma- sorry tayo, kasi oh, NSO, 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 yun na, ang PSA na po ngayon ang tawag sa kanya. Kasi for the longest time, di mo, Mike, PSO talaga. Parang bata pa tayo, NSO oh. na yung tawag. So, ewan ko, bakit pinalitan? Sa totoo lang. Hindi ko, hindi ko maintindihan. Ang gulo-gulo tuloy, <laughs> di ba? Kasi, para sa kaalaman ng ating mga tanig, okay? Hi, kay Lizar Paul at si Misha Dagino de Paz. Oy, kapatid ko yan. Hi, sis. Ayan. <laughs> um, yun ang gusto ko sa mga kamag-anak. Oh, talaga, okay. madaman talaga yun ang ating number one fan. Okay, uh, next question from Jing. Magkanang araw po, attorney. Gusto ko lang po sanang magtanong kung ano po ang dapat kong gawin. Matagal na po kami hiwalay ng asawa ko, mga 14 years na po. Pareho na po kami may kanya-kanyang pamilya. Kasal po kami sa civil. Kailangan pa po namin ipaanal ang aming kasal? Mm, mm, ganun hindi, pa rin yung sagot yes. dun sa uh, may naunang nagtanong sa atin nun kanina. Oo. Uh, labing limang taon naman. 
na oh. ito naman labing apat. Oh, oh. Wala eh. Kahit 25, kahit 30, kahit 40. Kahit 100 years pa yan. <laughs> Unless mamatay yung, oh. yung dating asawa. Alam mo talagang ganun talaga sa atin sa Pilipinas. Dahil nga, walang well, divorcio, di ba? Oh. Anonymous. So, hindi kasi pwedeng yung lapse of time eh. Oh. Kailangan talaga nadaan ka sa korte. Di ba? Mm. Kahit nga, di ba, void yung kasal mo, hindi pwedeng oh. ma-assume na lang na, na void. Kahit sabihin mo, hindi, alam ko talaga kailala ko yung unang asawa niya at pangalawa niya akong pinakasalan. Kaya void to. Wala kailangan pa pa rin sa korte. Pa rin sa korte. Petition pa din talaga. Papaanan niya. Papa, papanali pa yung mga Kasi pa na nila, lapse of time. Wala. Pwede na. Para. Hindi nag operate ang lapse of time dito sa Pilipinas. Pag, pag may kasal ka, oh. ba? May exp- walang ganun. Pag kasal ka, kasal ka. At para makapakasal ka ulit, kailangan mo talagang ipanalify yung first marriage mo, yung previous marriage mo. Next, dinami-dami ng kasong hinawakan ko sa, sa annulment or sa nalit kasi marami akong cases na hinawakan on this. Parating yun yung unang tanong. At uh, 50 years na kami hindi nagkikita. Eh, wala pa din. Yung talaga nakasulat sa batas natin. Oo. Kailangan mo parang ipanalify or ipaanal. Yung dati mong marriage para mapakasal mo din yung kinakasama mo ngayon. Kung ba, you cannot take the law into your own oh. hands, di ba? So, pasensya na. Ganun talaga. Ganun talaga. Alam mo, alam mo, Nick, um, a year ago, di ba, parang masimbolita na magkakawin na tayo ng divorce. No, pero wala, yun. Namatay na naman sa House of oh. Representatives. Uh, hindi na kakakit kung tang senado yung batas. Hindi na tumahal yung tulong ni President Duterte. Oh. Kaya as it stands now, Ang batas lang talaga na ano dyan is Article 36, psychological capacity. Valid talaga yung marriage mm-hmm. nyo. Ma- kasi medyo madalim na usapin na mm-hmm. kung ano ba yung iba against divorce, iba mm-hmm. pro-divorce. So, siguro talagang hindi na nausad, no? But uh, uh, next pa. time, mala- magpapadebate tayo ng uh, <laughs> divorce dito. Parting na natin na iba't ibang side. Okay, next question from Remy. Hello po, attorney. Good, day. Good morning po. Tanong ko lang po. Pwede ko po makasuhan ang kabit ng asawa ko. Sal po kami, may tatong anak, pero two years na po sila nagsasama at mukhang buntis yung kabit niya. Pwede po ba sila makasuhan? Ano pong pwede ko ikaso sa kanila? Ayan, ako, classic case. So, ang nangyari dito, ato ni Mike, may asawa siya, hmm. iniwan siya, uh, nakipag-apeaders, merong kabit, at nagsasama sila ng kabit ng nakpayata, no? Magbuntis daw. Magbuntis. Kabit. So, gusto niyang kasuhan parehas. At, Pwede uh, naman talaga. Oo. Ano bang krimen na ang gina- ginawa ng asawa ni Remy? Ako, may may, may nakikita ako mga tatlong pwedeng ikaso mm. dito. Eh. Oo, ang tatlong siya agad. No? Um, kung kubinage, doon sa asawa niya, tsaka kasama na rin yung kabit, at doon sa kabit, kung alam ng kabit na ang um, asawa niya, uh, yung kinakasama niya, ay yung pinagkakabitan ng bang tapat nito. Yung lalaki, <laughs> pinagkakabitan na yung lalaki ay may may asawa. At pangatlo, naisip ko, pwede rin kayo magkaso ng violence against women and children kung mayroon ng psychological violence na feeling mo. Uh, Parat mo silang naisip, hindi kayo makulog sa, sa gala sa kanila kasi baka napupulis pa ng pictures together. Ito mga ganyan sa social yeah. media. Ay, uh, madami kang pwedeng, madami kang pwedeng ikaso dito. Kasi ikaw naman ang legal na asawa. Pero mo, well, of course, from a perspective of a lawyer, madali sa atin magsabi ng kaso. Pero yung pinagdadaan na na ganyan, well, I'm sure, ah, napakasakit, di ba? Hindi mo naman in-expect na may anak, di ba? Sila, tatlo royata anak nila, tapos iniwanan siya para sumama sa iba. So, essentially, siya rin, uh, you can file criminal cases, no? Pero... As I always tell my clients, pwede mo mapakulong, pero hindi mo mapapanabalik ang pagmamahal, ang pagsasama niya. Ah, oo. Oh, wala kasi diba? matas eh. Walang matas na magpapuero oh, sa magsama oh, kayo oh, eh. Hindi, wala, walang ganun eh. Wala rin matas na makapagdikta ko nung naramdaman ng asawa Nang niya. puso. Oh, <laughs> okay, Remy. Sige. Ito naman si, uh, ito na lang, uh, ito, related naman dito, no? From Jenilyn. Paki-explain nga po mabuti ang pinirmahan ni President Duterte last May 1 about sa no end of contract. Gaano kaligal at kapasibol na patuloy-tuloy pa rin enduhan sa ngayon? Para saan ba talaga yung pinirmahan niya yun? <laughs> Kunya-kunyarian lang ba? Pag, pag, ano to? Pang 40 na kumpanya ko na, o oh, dami mo naman kumpanya, 
kumpanya ko na po na pinagtatrabuhan ko ngayon at dahil project-based naman ako ngayon, expected ko naman na endo pagkatapos ng seven months kong pagtatrabaho ko bilang subcontractor. Hindi po pa, pa ako maikukonsiderang regular ng aking employer pagka seven months kong empleyado. Hindi po manpower agency ang immediate employer ko. Kumpanya din na bukod sa testing devices ay nag-offer din ng manpower service. Pero para, para lang sa kliyente nila. Sana po masagot ninyo ang tanong ko. Salamat po. Ako, nagpapakasplain oh. si Jenny Lynn. Okay, o sige yan. Mag Magla-lecture si Atty. Mike <laughs> tungkol sa... Hindi kasi kailangan natin uh, ma, uh, marami kasi misconceptions mm, about mm, contracting. Mm, sige, Atty. Mike, the floor is yours. Ang, ang sinasabi si Gulinik na batas si Jenny Lynn no, na pinalamahan ni President Duterte, MDO 174. Mm. Uh, ito yung uh, sa... Uh, contractualization. Bago nag-DO-174, DO-18 muna ito. DO-18-8. Bago nag-DO-18. Yun yung inawal natin sa law school. Bago, inabutan yun. Inabutan natin ng DO-18-8. Bago mag-DO-18-8, DO-18 muna ito. Pero lahat ito, Nick, lahat ito, ang DO-18, DO-18-8, DO-174. Lahat ito, implementing the rules ng Articles 106 to 109 ng labor code. So, kung may labor code po kayo dyan, pwede din yung buklatin, punahan yung Articles 106 to 109. Ang problema natin, kung pati di ma-end end ang contractualization is because of Article 106 to 109. Kasi implementing uh -oh. lang ang 174 mo eh. Kailangan mong baguhin ang 106 to 109 permits a certain arrangement of independent contracting. Pero may mga yardsticks yan. Hindi pwedeng lahat ng uh -oh. lahat ng uh, contractualization AP permit. Hindi. May mga legal contractualization may hindi legal na contractualization. Clarify mo natin kasi ganito po yan. Ako, devoid of any politics here, no? Wala naman kasing kapangyarihan Yun. ang presidente na i-end the contractualization. Right. Sa totoo lang. Sa totoo lang po. Kasi baka akala, I know kasi maraming mga battle cry ang mga kandidato uh, uh, uh. nung mga campaign period. Pero take note, wala pong karapatan ang presidente na mag-end ng contractualization. Uh -oh. At bakit po? Sa constitution po natin, may tinatawag na separation of powers. No? Ang executive department, judiciary, at uh, ang legislative. So, ang, ang gumagawa ng batas ay ang legislative. Ito po ang ating House of Representatives at Senate. So, sila lang po ang pwede mag ng, ng labor code. Yun o magsabi na, o, oh, bawal na to. Pero hindi pwedeng gawin ng presidente yun. Siya ang taga-execute namang ng batas. Oh. Oo. So, kaya, para lang maliwanagan po, mm. kasi, huwag din po natin sisisihin ng presidente, kasi wala, sa totoo lang, oh. wala siyang kapangyarihan, pero I doubt, hindi man niya inaamin sa mga statements. <laughs> diba, walang pag-amin, pero wala po siya talagang kapangyarihan na sa Kongreso. Oh. Nakabalik tayo ito oh. po. So, ibig sabihin, attorney Mike, clarify ko lang, yung sinasabi, wala nang endo-endo. Totoo ba yun? Talaga Hindi. bang wala na talaga endo? Hindi. Okay. Kasi, uh, kasi permitted yan ng Articles 106 to 109 ng Labor Code. Hanggat hindi pa papalitan ng 106 to 109 ng Labor Code, hindi mawawala ang, ang contractualization rate. So, kung ang battle cry natin ay mawala ang contractualization, ang dapat pinupush natin ay ang Senate and Congress na mag-amend ng Articles 106 to 109 ng Labor Code. Kasi hanggat hindi na-amend lahat ng Articles 106 to 109 ng Labor Code, no matter what DO oh, ano, ano Department ganyan, Order oh. na i-issue ng Pangulo, mag state lang siya na mag state magsasabi lang siya ng mga yardsticks kung ano ang, ang legal na contractualization, oh. pero hindi pa rin mawawala ang end. Oh. Hindi mawawala ang end hanggat andyan ang Articles 106 to 109 ng Labor Code. Pero ganito, explain, paki-explain, Atty. Mike, hindi naman kasi lahat ng contractualization ay bawal. Meron niya tayo na legitimate, meron well, Illegitimate, illegitimate oh. prohibited talagang mali. So, i-define mo nga, Atty. Mike, ano ba itong legitimate contractualization na legal naman sa mata ng batas na oh. pwedeng gawin? May, may yardsticks dito ang legitimate na contractualization. Una, sa legitimate contractualization, kailangan ang independent contractor, ang agency mo, ay may sufficient or substantial capitalization na mayroong separate na negosyo doon sa principal. So, hindi kasi, hindi yung dami-dami. Oo, -dami. oh, hindi Talaga, dami. Talaga, itong ibang kumpanya so, yung ano oh, manpower ang, ang ang mga examples talaga dito Nick na na may mga manpower agency talaga na natuto natutuhanan yung mga yung mga nasa hotel na mga naglilinis na mga mayroon kasi negosyo si Kiki eh, si mm, yeah. uh -huh. yung mga yung mga naglilinis sa hotel yung 
manpower. Yung uh, 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 tawag. Uh, may uniform silang iba. Oo, oh, may uniform silang iba. May, ang nag-provide ng mga tools and 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 tools siya uh, ano mga ginagawa yung paninis nila yung ano yung provide ay yung company yung company mismo tapos yung company exists independently may may kanyan may at least 5 billion na na capital stocks pay, pay up capital stocks uh, merong mer- dati 3 million lang ang requirement sa DO18- eh ngayon tinaasahan ni Duterte sa DO174 naging 5 million so ano pa Parang talagang uh, separate, medyo business. Mata- separate business at dapat mataas yun ang kapital. Oo, oh, mataas So, hindi pala pwedeng parang uli, kunwari, para... Uh, 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 Bawal uh, lang uh, nila ng agency. Oo. Oh, so, uh, mm. ang pinaka-important, Nick, na ang trabaho na ginagawa ng mga empleyado ng agency na yun is separate and distinct from the business of the principal. What, what do you mean by separate and distinct? Kunyari, ang ano bang, kunyari, hotel, ang business ng hotel ay uh, nagpapatulog ng mga guests na... Mm-hmm provide ng ng comfort or sleeping what uh, mm-hmm. resting resting oh, places oh, oh. parang parang pahinga uh, pahingahan oh. ng mga ng mga guests kung ang trabaho mo ay naglilinis lang doon sa labas mm-hmm. uh, hindi yun separate and distinct yun, from the business of the principal kasi parang hindi siya parang main parang hindi oh, yun yung main kunyari yes. sa education institution teacher o pag teacher yun yung main teaching yung main business ng oh, oh. so kung ang trabaho mo yun ay naglilinis dun sa school, hindi ka separate and distinct business ng agency mo dun sa business ng principal. Kaya pala marami, di ba, yung janitorial or security oh, gen- yan. services. Oh, independent outsourced. contracting yan, outsourced. Pwede yan. So, legal yun. Legal yun. Pero yung sa kanya, ano nga bang trabaho niya? Sinabi niya ba dito nito? Anong trabaho? Hindi niya masyado, hindi niya masyado din eh, fine. Nagpapa-explain lang. Kasi <laughs> pwede natin i-explain yan eh on a case-to-case basis if your if the work you're performing in the company is separate and distinct or is related to the business of the of the principal kasi pag related yan desirable uh, desirable or directly related to the business of the principal bawal ka talagang i-agency sa first sa, sa unang test pa lang na yan pag na-fail na yan mm. uh, makoconsider na talaga na na labor only contractor at pag labor only contractor you are considered employee of the principal yung mismong kumpanya di ba Kaya ano to, bakit yung mga usual 7-7 months? Ano yung ginagawa niya ng 7-7 months? Hindi ko nga alam kung bakit uso pa rin ngayon. Actually, yung 7-7 months, pag 6 months, kasi pag probi, ano ka na regular. Hindi naman talagang reason nila, Nick, na 6 months, 6 months, kasi after 6 months, the day after, one day after 6 months, nakasulat sa labor code, na a probationary employee is considered a regular employee. So, hindi ko alam kung ng 7 months. Kasi naging regular na to. Regular na. Regular na yung 7 months. Kaya, and be careful ah, kasi kung wala naman kayong probationary employment contract, contract. considered ka as regular exactly. employee. Diba? Kasi may mga sinawa kami PN, ganun din, parang um, probationary employment contract, hindi porket six, within 6 months, probi na siya. No, kailangan may kontrata yan. So, and ewan ko nga bakit nangyari dito 7 months. Pero maganda nga na maliwanagan uh, about this kasi akala ng lahat Yun nga, parang sa sulat ni Jenny din. Sabi, hindi ba wala naroon endo? Sabi ni President, hindi, hindi po. Meron pa rin kasi mga valid, legal, legal. na contractualization. Except ka lang, uh, siguro mas mahigpit na, nagkakaroon mas ng crackdown. Uh, mas mahigpit. Tsaka, um, minimake sure talaga din ang bagong batas, yung control talaga mas pertinent to the agency. Sabihin nito, na kunyari nagtatrabaho ka dun sa kumpanya ng principal, ang nagkocontrol kung paano mo gagawin ang trabaho mo, the means and methods in which the work is to be performed, would still be the agency of the independent contractor. If the control, pag kinukontrol na kayo kung paano nyo gagawin ang trabaho nyo ng principal, most likely empleyado kayo ng principal. Masahin ko lang to, meron na message si Van Santos. Idol ko yung guest nyo, Tori Nikki. Kamusta kay Atty. Mike? Hi Van. <laughs> Idol yan si Van. <laughs> Idol. Ito last question, makabot natin ng, ano, ng uh, one minute. From Tapakay na. Good day, good a- AM po, ma'am sir. Magtatanong po sa na ako tungkol po sa dati kong agency. Nag-assign na po ako sa work ko bilang utility at messenger po kasi ligat na po ang trabaho at nagasakit na po ako. Tanong ko po sana, na kailangan po ba talaga na magpa-clearance bago makuha ang 13 month ko? Thank you po. Actually, wala naman talaga sa batas na mga, mga uh, requirement ng clearance, but for practical reasons, it's allowed, right? It's allowed. Hindi Saka illegal. nung pumunta ko ng LIBOR, uh, nirisk ko, ko yun eh. Tapos sabi nila na valid daw talaga na mag-impose ng 
ng anong requirement Oo. ng clearance ang kumpanya kasi baka may pending accountability sa Tama. Ba? Baka may loan pa. Uh, ba? Pero nakasulat din sa, sa regulations ng Department of Labor na that should not be unduly withheld. Ibig Oo, sabi, baka yung one year. Oo, oh, ibig Parang, sabihin, kung nag-clearance ka, bawal yung paantay ka ng isang taon, cleared ka na eh. Oh. Mga dapat within the reasonable period, after you were cleared, dapat bigay na sa'yo ang last salary mo, 13th mm-hmm. month pay mo, uh, a, new, a new service incentive leave, mm-hmm. and saka yung mga tax, ano yun, tax, Pero clarify ko ha, yung 13 months prorated. Oh, right. So hanggang kailan ka nag-seed before the calendar year, i- i-add yun, tapos divided by 12, yun yung 13 month pay yeah, mo. Di ba? Oh. So sana na, sagot natin kasi talagang wala na tirans, no? Huwag na masyadong matagal. Nako! Ang 30 na. Oh, talaga na. Bola, like, double ko na ano pero ang dami-daming natutunan ng tagapakinig siya talaga, Mike. At uh, malaking na itulong na na itulong mo sa mga legal questions dito na uh, tagap no od no. Any messages or may gusto ka ba muna batiin? Oh, salamat sa mga nakinig ng mga kaibigan natin. And salamat din sa Nick for this opportunity to uh, to impart every little knowledge we have of the law. Mm-hmm. Salamat sa mga opportunidad na ganito. Hindi magigrit si Rosa, babatukan ka oh, na pag magigrit. Doon sa asawa, baka asawa nagigrit. mo rin. Oh, ayan. Hello, doon kay Rosa, sa mga partners ko sa firm, tapos sa mga associates, at oh. sa mga staff doon. Hello. Ayan. Ako maraming salamat at ni Mike. Sana sure. maimbitahan ka rin namin uh, uh, ulit sa susunod at maulit. ito no uh, sa pagkat si attorney Carlo ay naghihiring po sa Bacolod at uh, ewan ko kung pauwi na but anyway thank you once again at sa mga nanonood at nakikinig maraming salamat uh, bukas po ang page namin 24 hours mag PM kung meron kayong tanong or mag comment ho doon at sa mga nais nice pong manood tuwing martes naman po nandito kami 12:30 up to 1:30 noon ako po si attorney Nikki De Vega para sa ang buhay at batas Radio Bandido, 8 to 10 a.m.